ogni criminale che si rispetti ha il suo giro di compravendita. Skimmer, tessere e documenti, sim anonime, schede di rete e via dicendo. Sarebbe però davvero un peccato se venisse beccato direttamente in casa, non ti pare? Ovviamente acquistare online in modo anonimo non deve essere una prerogativa riservata al mondo del cybercrimine. Oggi sempre più persone acquistano sul web, inconsapevoli del fatto che ogni ordine effettuato alimenta il più grande database di analisi del mercato di sempre. Acquistare online senza lasciare tracce nella clearnet è diventata un'operazione praticamente impossibile. Gli ordini vengono memorizzati nei database dei venditori. I pagamenti vengono affidati a banche o circuiti di pagamento virtuali tracciabili. Le spedizioni affidate a compagnie terze che per motivi legali o più semplicemente scelte di politica aziendale possono decidere di verificare il contenuto di qualunque pacco senza dover fornire alcun motivo valido. Come abbiamo avuto modo di vedere, con Darknet si identifica quella porzione all'interno del Deep Web che contiene materiale considerato illegale in alcuni paesi del mondo. I malavitosi del web usano la Darknet per scambiarsi non solo informazioni ma anche prodotti di qualunque tipo, prodotti che ovviamente non possono essere commercializzati all'interno del mercato normale. Stiamo parlando non solo di droghe, ma anche di armi, oggetti rubati, pornografia, strumenti per la falsificazione e duplicazione di carte di credito, farmaci che necessitano di prescrizione medica, documenti di identità falsi, database di siti web, exploit di software zero day e molto altro. È inutile mettere allerta circa l'affidabilità di store e venditori all'interno della darknet. Dal momento che lo strumento per navigare e quello per acquistare sono pensati anche per garantire l'anonimato, considera che la truffa è all'ordine del giorno. In realtà la dark community che gira nella clearnet, sto parlando di Reddit, 4chan e molti altri, rilasciano costantemente feedback e link ai nuovi nodi di vendita. Soprattutto da quando Silk Road, noto market illegale, è stato chiuso, i nuovi canali di vendita sono decuplicati. Nella Darknet è possibile trovare diversi tipi di market che non sempre condividono lo stesso metodo di compravendita. Nel corso degli anni abbiamo visto diversi tipi di market, così siamo riusciti a riassumerli in 5 grandi categorie. Market centralizzati Sono dei negozi dove compratori e venditori utilizzano un wallet di criptovalute in comune. Sono estremamente pericolosi in quanto i gestori potrebbero decidere di bloccare il conto e truffare quindi entrambe le parti. In questa categoria troviamo il famoso Silk Road. Market decentralizzati È un nuovo tipo di market, ancora in fase di progettazione, che consiste di fare compravendita senza l'utilizzo di strumenti di navigazione esterna come Torre e altri. Al momento i progetti più ambiziosi sono Bitmarkets e Open Bazaar, ma ancora poco utilizzati e in fase di sviluppo. Forum Market Sono quelli più popolari in quanto basta avere un software di forum per crearli e mantenerli. Sono identici in tutto e per tutto a dei forum con la differenza che contengono annunci di vendita. Quasi sempre forniti di servizi di escrow, metodi di vendita in cui si figura una terza persona che fa da arbitro nella compravendita o acquisti di pacchetti di verifica VIP in modo da limitare le truffe. Market Multisignature In questi tipi di market la compravendita avviene anche all'interno di un wallet condiviso come per i market centralizzati, con la differenza che per poter procedere alla chiusura dell'affare due delle terze parti coinvolte, acquirente, venditore e moderatore middleman, devono accettare lo scambio, così da poter essere quasi sicuri che la vendita sia avvenuta correttamente. Vendita singola In questa categoria rientrano venditori freelance che tramite i loro siti web offrono servizi di qualunque tipo. Sono anche quelli che, definendo le proprie regole, truffano maggiormente nelle darknet. Linkare qui una lista degli store attualmente online non avrebbe alcun senso dato che questi possono durare da qualche settimana a qualche mese, mentre questo manuale, si spera, 
duri anni senza aggiornamenti. Bisogna inoltre considerare che, a seguito di attacchi ai vari network anonimi, i darknet markets tendono a spostarsi da sistema a sistema. Nel caso di Silk Road, ad esempio, l'abbiamo ritrovato rinascere sia su Tor che su I2P. Per questo motivo mi scuserai se non potrò aggiornare periodicamente una lista, tuttavia potrai seguire uno dei seguenti portali, Dark Web News, Psychonaut Wiki. A questo proposito è interessante anche lo strumento Grams, un motore di ricerca dedicato esclusivamente ai darknet markets. Per i pagamenti invece sono le criptomonete il metodo accettato dalla community online. Sono valute riconosciute in molte realtà, anche fisiche, e con le giuste precauzioni rendono l'utilizzatore irrintracciabile. Ovviamente dipende dalla criptomoneta, ma ricordati che in quasi tutte le strutture di questo tipo i trasferimenti sono di dominio pubblico. Quindi se si conosce il proprietario di un indirizzo, automaticamente si risale ai suoi movimenti e a quelli ad egli collegati. La cosa più stupida che si possa fare è quindi sbandierare ai 420 un indirizzo di pagamento, chiamato wallet, che viene utilizzato per compravendite dubbie o addirittura illegali. Il bitcoin è la criptovaluta più famosa della rete, che permette con le giuste protezioni di effettuare compravendite in modo anonimo e al di fuori del controllo di stati e banche. La tecnologia dei BTC si basa su una rete decentralizzata, questo per evitare possibili manipolazioni alla rete e attacchi alle infrastrutture che mantengono in memoria la criptovaluta. Parleremo dei Bitcoin in quanto sono socialmente i più accettati nella rete. Esistono molti altri, ti consiglio di tenere d'occhio Ethereum, ognuno con le proprie peculiarità. Tuttavia sarebbe insensato parlare di decine di criptovalute che potrebbero scomparire da un momento all'altro. I Bitcoin vengono memorizzati all'interno di un portafoglio, Wallet, e possono essere trasferiti esattamente come qualunque altro servizio di banking online. Se hai mai usato PayPal sai di cosa sto parlando, ma non dipendono da istituti bancari, non sono tassabili e in un certo senso sono anche anonimi. Tornando ai wallet, questi possono essere di due tipi, software e web based. In realtà esistono anche ibridi, come blockchain.info, che permettono di accedere al portafoglio sia da programma installato localmente che da interfaccia web. Se proprio non ci si fidasse dei wallet esterni, si può sempre installare dal sito ufficiale il client Bitcoin o di utilizzare client alternativi come Electrum, ma sarà necessario del tempo affinché i wallet saranno allineati con la rete Bitcoin. A ogni wallet viene assegnato un address, indirizzo. Questo è un codice alfanumerico univoco che identifica il portafoglio in rete, una sorta di numero telefonico a cui si invieranno o riceveranno Bitcoin. L'address viene generato alla prima installazione del programma o all'iscrizione del servizio. Inoltre è possibile avere più wallet contemporaneamente e scambiare tra di loro Bitcoin a costo zero. I wallet devono essere protetti da una password e da una passphrase. Questi elementi garantiscono l'utilizzo solo al legittimo proprietario e permettono di utilizzare il wallet anche solo temporaneamente all'interno di un sistema operativo. Si consiglia pertanto di effettuare regolare backup dei propri wallet e cifrarli tenendo in considerazione ciò che è stato spiegato nel capitolo riguardante la criptografia. Ricordiamo alcune regole generali dei Bitcoin. I Bitcoin sono digitali. I BTC non possono essere stampati su carta, o almeno non vengono riconosciuti ufficialmente. I Bitcoin sono distribuiti. Non esistono server che gestiscono i Bitcoin. I Bitcoin sono divisibili. Avere un Bitcoin significa avere centinaia di euro. La valuta più comunemente usata è il MBTC, che vale 0,001 BTC. Bitcoin è open source. Il codice sorgente del software è aperto a modifiche e disponibile per chiunque. Bitcoin è quasi anonimo. Tutte le transazioni sono pubbliche, 
ma è possibile risalire solo agli indirizzi. Se si conosce la proprietà di quest'ultimi, la privacy è compromessa. È possibile ottenere i bitcoin fondamentalmente in due modi. Generandoli. Nel gergo informatico questo processo viene definito mining. La criptomoneta nasce come valuta distribuita. Per essere creata viene appunto minata, da cui il termine minare. Scaricando il software di mining è possibile creare della vera e propria valuta spendibile per acquistare beni e servizi. Essendo però diventata molto popolare, sono ormai tantissimi tra esperti e aziende che puntano a generare sempre più criptomonete, rendendo praticamente impossibile ogni forma di concorrenza, acquistandoli. Questo è ovviamente il metodo più semplice. Esistono diversi mercati delle criptomonete che commerciano qualunque tipo di criptovaluta, Bitcoin, Litecoin, Anon Coin, Prime Coin e via dicendo, in cambio di moneta reale. Uno dei portali più popolari è localbitcoins.com, che permette di mettersi in contatto con altre persone della tua città o nazioni e acquistarle tramite diversi metodi di pagamento. Postpay, bonifico bancario, Paypal, Western Union e via dicendo. In alcuni forum come Inforge.net è possibile acquistarli dai vari utenti tramite metodo di escrow. Il Bitcoin è spesso chiamato la moneta digitale anonima. Questa affermazione è sbagliata in due punti. Non è una moneta, ma una valuta. Non è anonima, o non lo è naturalmente. Ogni singola transazione Bitcoin viene tracciata. Per rendersene conto basta visitare il sito blockchain.info. Se acquistate dei Bitcoin o ne vendete, vedrete la vostra transazione in chiaro sul sito. Questo chiaramente può essere un problema per la tua privacy, quindi potrebbe essere necessario nascondere le tracce dei Bitcoin. Capiamoci, se abbiamo un sito dove chiediamo donazioni mostrando l'address a fianco ai nostri nome e cognome e poi acquisteremo marijuana nella Darknet, beh, tutto il mondo saprà che ci fumiamo l'erba. Uno dei modi per pulire i BTC è quello di utilizzare un contenitore condiviso di Bitcoin chiamato servizio di mixing. In pratica tutti gli utenti di un servizio mettono assieme i loro Bitcoin quindi li fanno girare in diverse transazioni mischiando le carte, decidendo successivamente quanto ritirare dal portafoglio online. Il sistema funziona depositando una cifra. A questa viene applicata una tariffa che varia dall'1-3% e che compirà almeno 6 transazioni prima di essere nuovamente disponibile. Molto più semplicemente, l'utente registrato invia dei Bitcoin a un servizio di mixing. Questi si occupa di farli girare rendendoli anonimi. Una volta fatto ciò, li riceverà a un wallet che ritiene più sicuro. Nel web esistono diversi progetti molto interessanti che si occupano di far ciò. Elix by Grams, Bitcoinblender.net, Bitcoinmix.org, PayShield, Bitcoinfog.org, Coinmixer.se, Coinmixer.net, Spacechain.io e via dicendo. La loro qualità e affidabilità dipende non solo dalla serietà del servizio, ma anche e soprattutto dal modo in cui vengono utilizzati. Ogni servizio di mixing gestisce a modo suo le transazioni, le percentuali e tutto ciò che concerne i tempi e l'interfaccia grafica. A ogni modo, la logica di un lavaggio dei bitcoin funziona pressappoco in questo modo. Creiamo un wallet nella ClearNet, che chiameremo Wallet1. Inviamo, acquistandoli o trasferendoli, Bitcoin al Wallet 1. Creiamo un secondo Wallet, stavolta tramite Tor o circuiti analoghi, Wallet 2. Inviamo i Bitcoin da Wallet 1 a Wallet 2. Inviamo i Bitcoin da Wallet 2 all'indirizzo Bitcoin creato dal mixer. Creiamo un nuovo Wallet, Wallet 3, e facciamo inviare lì i nostri Bitcoin. In caso di compravendita possiamo inviare direttamente i bitcoin dal 2 al venditore usando il servizio di mixing. Dal wallet 3 possiamo riprendere i nostri bitcoin puliti e inviarli così al wallet 1. Dal wallet 1 puoi usare i bitcoin per fare acquisti anonimi o anche in clearnet. 
Nel mondo dei bitcoin esiste un altro modo per lavarli. Il coin join è un metodo di compressione di una transazione di bitcoin che è stato pensato per aumentare la privacy delle parti, rimuovendo le informazioni non necessarie della transazione. Il coin join è stato ideato in quanto il bitcoin stesso, da tempo sponsorizzato come strumento anonimo di pagamento, in realtà è tutt'altro che blindato, ma anzi si potrebbe dire che è addirittura meno anonimo di una banca. Almeno in questa non sono disponibili le transazioni al dominio pubblico. Il metodo coin join consiste semplicemente nel collegarsi a un server che funge da punto di ritrovo di tante persone che partecipano tutte alla stessa transazione. Così facendo sarà molto più difficile analizzare tutte le valute in circolazione. A differenza dei mixing service, i bitcoin non possono essere rubati. La criptovaluta può essere anche utilizzata per altri scopi oltre agli acquisti in anonimato. Tra i metodi più accreditati vi troviamo l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Soprattutto per il primo motivo, il bitcoin è stato messo al bando da diverse nazioni, l'Italia al momento esclusa, ed è al vaglio delle più grandi banche mondiali, che assieme ai governi stanno decidendone il suo destino. È logico pensare che in un futuro non troppo remoto questa valuta potrà essere totalmente illegale in quanto possono essere utilizzate in sostituzione della moneta ufficiale, pur non essendo la criptomoneta del vero e proprio denaro e ciò causerebbe il crollo dell'intero sistema bancario, ma questa è un'altra storia. Il concetto di criptovaluta è ancora una realtà nuova e come giusto che sia bisogna aspettare degli anni prima di avere un reale punto di riferimento. Al momento questo sembrano essere i bitcoin, ma il mercato tende a guardare altrove, anche in vista della forte saturazione delle blockchain, la centralizzazione del mercato dei BTC e dei suoi limiti. Esistono quindi alternative con un loro certo fascino, come i Litecoin, Dogecoin, Quarkcoin, Primecoin, Peercoin e via dicendo. Il futuro dei Bitcoin sembra però essere meno fiorente del previsto. Sembra proprio che i nuovi investitori si stiano concentrando sull'Ethereum, un nuovo modo per concepire lo scambio, risolvendo i problemi e i limiti del BTC, ottenendone di diritto la nomina del Bitcoin 2.0. Ai fini dell'anonimato non è necessario approfondire le criptovalute alternative, tutte condividono parte della loro logica di funzionamento e in più non siamo sicuri se, quando e quali saranno quelle che sostituiranno i bitcoin, solo il tempo ce lo dirà.